Many of you know my father, Wolfgang. Wielu z was widziało już tu wcześniej mojego tatę, Wolfganga. Unfortunately, you get me, not him. No dzisiaj niestety to ja nie on tutaj jest. But we know that God speaks through people, all sorts of people. I wiemy to przecież, że Bóg mówi przez ludzi do ludzi. He wants to use each one of us to convey his heart. Amen. On chce przemawiać do każdego z nas i przez nas by przekazywać swoje serce. Amen. While while we were worshiping, I I felt in my heart two things. Kiedy staliśmy razem w uwielbieniu, takie dwie rzeczy odczułem w moim sercu. There is a beautiful spirit of worship and prayer in this church. Tutaj jest taki wspaniały duch uwielbienia i chwały w waszym kościele. And two, I am so thankful it is not on my efforts, but it is on the work of Christ that I stand. I drugie to to, że mogłem zrozumieć po raz kolejny, że to nie moje wysiłki powodują, że mogę stać przed Bogiem, ale to Chrystusa osiągnięcie. Aren't you thankful it's his work, not ours? Czy nie jesteście za to mu wdzięczni, że to jego dzieło nie nasze? Amen. Amen. Can we just give him praise? Czy możemy mu oddać chwałę? Czy możemy wywyższyć go? Thank you Jesus. Dziękujemy ci Jezu. Thank you Jesus. Dziękujemy ci Jezu. Well, my name is Jeremy and Mam na imię Jeremy. And I have a beautiful wife at home named Mam Yolanda. Wspaniałą, piękną żonę Jolandę, która została w domu. I have a, a two and a half year old daughter named Isabella. Mam dwu i półletnią córeczkę Izabelę. Who loves to talk with her hands. No, która, która dużo mówi rękoma. And a four month old boy named Samuel. I czteromiesięcznego synka Samuela. Who just smiles all the time. On się tylko uśmiecha, cały czas. <laughs> and they miss me. Tęsknią już za mną. And I miss them. Ja już za nimi też. But God appointed me to be here today. Ale dzisiaj jestem tutaj. And I'm so grateful. Jestem za to Bogu wdzięczny. Today I am preaching a message called the marks or the indicators of a spirit-filled life. Dzisiaj chciałbym e, powiedzieć na temat znamion, oznak życia przepełnionego duchem. I'll be preaching from 1 Samuel chapter 11. Będę usługiwał z pierwszej księgi Samuelowej z 11 rozdziału. What is the spirit filled life? Jak wygląda, na czym polega życie przepełnione duchem? Is it to speak in tongues? Czy to mówienie językami? Is it to fall down when you're prayed for? Czy to padnięcie, kiedy ktoś się o ciebie modli? Is it to lift your hands and sing really loud? Czy podniesienie rąk i śpiewanie jak najgłośniej? It is so much more than these things. To jest o dużo, dużo więcej niż te rzeczy. Now I'll tell you what, it's not just quiet, but there's life in the spirit. I w, w duchowym życiu nie ma takiej ciszy, tylko jest życie. It's not about how loud, but there is life in the spirit. Nie chodzi o to jak głośno, ale czy jest życie? It's more than knowledge. To jest więcej coś niż tylko poznanie. Even though knowledge is important. Choć wiedza jest bardzo ważna. But on the day of Pentecost, 120 uneducated Jews were filled with the Spirit. Ale podczas Dnia Zielonych Świąt 120 osób wcale nie dobrze wyedukowanych zostały napełnione Duchem Świętym. And everywhere they went, they turned the world upside down. I gdziekolwiek poszli, wywracali świat do góry nogami. Because of the spirit on the inside. Z powodu ducha, który był w nich. I want to tell you about a man who was used mightily by the spirit. Chciałbym dzisiaj powiedzieć wam o człowieku, który w niesamowity sposób był przez Boga używanym. And who also drifted away from the spirit. Ale także czasami oddalał się od tego ducha. King Saul. Król Saul. In 1 Samuel chapter 11, w pierwszej księdze Samuelowej, rozdział 11, King Saul gets anointed king. E, zostaje namaszczonym na króla. There's a city that gets attacked. E, jest tam miasto, które zostało zaatakowane. And the enemies say to them, we will let you live if you surrender to us and let us cut off part of your fingers and toes. I powiedziano, 
Musicie się poddać, a poddacie się w taki sposób, że połamiemy wam palce. They said, give us seven days to see if anyone will come help us. I wtedy mieszkańcy tego miasta powiedzieli, dajcie nam siedem dni, zanim damy wam odpowiedź. And in 1 Samuel 11, 6 and 7, Saul hears about it and this is what happens. I czytamy w tej pierwszej księdze Samuelowej, 11 rozdział, 6, 7 werset, dowiaduje się o tym y, Saul. I przeczytajmy te dwa wersety, 6, 7. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. I wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem. Kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud i wyruszyli jak jeden mąż. Imagine if your pastor came and he burnt his car, sent it out to the church and said, if you don't come to the prayer meeting, this is what's going to happen to your car. Wyobraźcie sobie, żeby pastor spalił swój samochód części spalonego samochodu rozesłał wszystkim wam i powiedział, jeśli nie pojawicie się na spotkaniu modlitewnym, to to stanie się z waszymi autami. 340 tysięcy Izraelitów się pojawiło. Ready to fight. Gotowych, by walczyć. It said that the fear of God fell upon them. I tam jest napisane, że bojaźń pańska, strach Boży padł na nich. They defeated the enemy that day. I wtedy pokonali wroga. And after the victory, some of the people were angry at those that doubted in Saul's leadership. And so they said in verse 12, I później, kiedy już tak wspaniałe zwycięstwo zostało odniesione, niektórzy zaczęli mówić, no a co z tymi, którzy podważali autorytet króla Saula? And so 12 through 14, this is what happened. I czytamy później dalej 12, 13 i 14 werset, co się wydarzyło. Wtedy rzekł lud do Samuela, któż to mówił, czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a wybijemy ich. Ale Saul rzekł, dzisiaj nikt nie zginie, gdyż dziś dokonał Pan wybawienia w Izraelu. Samuel zaś rzekł do ludu, chodźcie, wyruszmy do Gilgal i tam odnowimy królestwo. What a great chapter for Saul. Co za wspaniały rozdział w życiu Saula. He leads the people in victory. Prowadzi ludzi do zwycięstwa. And he doesn't give into offense, but he has mercy for others. Nie obraża się dla, dla tych, którzy go podważali, ale okazuje łaskę, miłosierdzie. He was walking with the Spirit. On chodził w duchu. But then he started to drift. A później zaczął się oddalać. I want to quickly give you five things that give us an indicator of whether we are walking in the Spirit. I chciałbym wam dać takich pięć wskazówek, abyśmy sobie odpowiedzieli, czy chodzimy w duchu, czy nie. The first thing is that you will attack the enemy instead of agreeing with the enemy. Pierwszy punkt, pierwsza wskazówka, atakujesz wroga zamiast zgadzać się z nim. Remember the story of David and Goliath? Przypominacie sobie historię Dawida i Goliata? Before David is there, Goliath challenges the Israelites. Zanim na scenie pojawia się Dawid, Goliat rzuca wyzwanie Izraelczykom. He says, "You send me a man, we will fight and that will decide the battle." Mówi, dajcie tu jednego człowieka, powalczymy, to zdecyduje o bitwie. Why did Saul accept his terms? Dlaczego Saul przyjął jego warunki? Why didn't Saul challenge with the army and say no? Dlaczego nie rzucił wyzwanie swojej armii, nie powiedział nie? Instead he let the enemy decide the terms. On pozwolił wrogowi postawić warunki. When we're not walking in the spirit, we're tempted to agree with the enemy instead of attack the kiedy enemy. Nie chodzimy w duchu, kiedy nasze życie nie jest przepełnione duchem, idziemy na, na właśnie takie warunki, które stawia diabeł. We agree with insecurity. Zgadzamy się na nie, poczucie nie, niepewności. We agree with temptation. Zgadzamy się na pokusy. We agree with fear. Zgadzamy się na strach. But when we walk in the spirit, ale kiedy chodzimy w duchu, we say no. Mówimy nie. 
We resist. Stajemy odpór. We stand up and we say no that will not be how it is. Stajemy mówimy nie, to na to się nie zgadzamy. Our spirit rises up, the Holy Dlatego, Spirit within us. Duch, I Duch Święty w nas powstaje. And we say in our heart, greater is he that is in me than he that is in the world. I w swoim sercu wypowiadamy to słowo ogłaszając większy jest ten, który jest we mnie niż ten, który jest na świecie. Amen. Amen. The second point is that that we will be bold and without the Holy Spirit we will be timid. Drugi punkt, druga wskazówka, e, jeśli chodzimy w duchu, to będziemy odważni z Duchem Świętym, a nie gdy chodzimy bez Ducha Świętego będziemy o, onieśmieleni. Before Saul was anointed king, Zanim Saul staje się namaszczonym królem, they looked for him and he was hiding behind some sacks of food. Szukano go. I nagle go tam znaleziono, gdzieś tam się chował, ukrywał. But when the day came that he was to save God's people, ale kiedy przyszedł dzień, by ocalić Boży lud, he stood up in boldness. On stanął odważnie. And he went against what the enemy was trying to do. I przeciwstawił się wrogowi i temu, co wróg chciał zrobić. Now you might say, well, my, my personality is more timid. E, możesz powiedzieć, no, ale ja już mam taką osobowość, taki, zawsze jestem taka onieśmielona, onieśmielony. I'm more of a careful person. Jestem taki troszkę zamartwiający się, troszczący się. Yes, but the Holy Spirit is inside of you. Tak, to prawda, ale masz Ducha Świętego, który jest w tobie. If you had a child who was missing, would you be careful and timid? If your child went missing. Yeah. Jeśli by zaginęło ci dziecko, czy dalej by, byłbyś taki onieśmielony, nic nie robił? No, you would nie. you would go and find your child. Byś poszedł, byś szukał. When the spirit of God burns in our heart. Jeśli Duch Boży płonie w naszych sercach, we cannot help but be passionate about what he is passionate. Będziemy zawsze mieli pasję tego, co on ma jako pasję w swoim życiu. And hate what he hates. I będziemy nienawidzieć tego, co on nienawidzi. This is a sign of a spirit-filled life. To jest kolejny znak, znamie życia przepełnionego duchem. The third sign of a spirit-filled life. Trzecia wskazówka, trzecie znamie is that you will be glad to serve people, but you don't do not live to please people. Będziesz służył ludziom, innym ludziom zamiast instead of pleasing to, to be a people okay. pleaser zamiast przypodobaniu się ludziom it's interesting that when Saul served the people by leading them into battle ciekawą rzeczą jest to kiedy Saul prowadził ludzi do bitwy it says that the fear of the Lord came upon the people to tam było napisane że padł strach bojaźń pańska na lud not the fear of Saul nie strach Saulowy na nich padł, but when we live to please him, ale kiedy żyjemy, aby podobać się jemu, other people will, will have a desire and, and see him through us. Inni ludzie będą chcieli poprzez nasze życie zobaczyć jego w nas. Every man and woman of God that I respect in my life, każda kobieta, każdy mężczyzna, który szanuje w naszym życiu, After I leave time from spending, after I spend time with them, po spędzeniu z nimi czasu, I end up being more hungry for God's word. Zawsze po spędzeniu czasu z nimi jestem bardziej głodny słowa, more, Boga, more, more excited to worship Him, bardziej podekscytowany by uwielbiać Go, and live my life all for Jesus. I żyć tak naprawdę życiem dla Jezusa. A spirit-filled life provokes others. To follow Jesus. Życie przepełnione duchem prowokuje innych do takich postaw. The fourth thing that happens with a spirit-filled life, uh, the fourth one. Mm -hmm. Punkt nam uh, numer cztery życia przepełnionego duchem. Don't worry, I only have a 20 point sermon this morning. Nie przejmujcie się, to około 20 punkcików tylko mam. Is that we won't resist authority, but will work with authority. Uh, My będziemy osobami, które współpracują z przywództwem, z ludźmi na czele, niż będziemy podważali ich przywództwo. When Saul was flowing, was, was walking or walking with the Spirit, 
Kiedy Saul chodził w duchu, him and Samuel were like a team. On i Samuel to był zespół. Samuel was, was the authority. Samuel był tym autorytetem. And Saul honored Samuel. A Saul honorował to, szanował to. But when Saul stopped being filled with the Spirit, ale kiedy Saul przestał chodzić w duchu, he started having conflict with Samuel. To zaczął mieć konflikt, nieporozumienie z Samuelem. Samuel's too demanding. Samuel was too demanding. Sam, he's, Saul is saying Samuel Saul mówił, o, ten, ten Samuel staje się coraz bardziej wymagający, coraz więcej ode mnie chce. He, he doesn't understand my situation. On przecież nie rozumie mojej sytuacji. You might say, I, I have a leader in my life that doesn't deserve my honor. You, you can say, you, you yes, could, you could say, mam liderów, pastorów czy przywódców, ale oni nie zasługują na mój szacunek. I remember working um, at a hospital a few years ago. Parę lat temu, gdy pracowałem w szpitalu, and that's exactly how I felt about a leader that I was serving under. I wtedy tak się właśnie czułem odnośnie do lidera, który był nade mną. I didn't feel like she did things with excellence. Wcale nie widziałem, że ona robiła wszystko doskonale. She showed up late for work. Czasami spóźniała się do pracy. She was abusing prescription medication. Ona nadużywała wypisywanie lekarstw. And I, I crossed my arms. Ja sobie tak założyłem ręce. And I said, God, I could do a much better job than her. Ja mówię, Boże, przecież ja bym to lepiej zrobił. And I felt God whisper into my heart. I tak poczułem, jak Bóg zaszeptał do mojego serca. But can you love her like I love her? Ale czy ty potrafisz ją kochać tak, jak ja ją kocham? Can you serve her how I've called you to serve her? Czy potrafisz służyć jej tak jak ja powołałem ją by służyła mi? The book of Luke says this. The book of Luke says that before you can be trust, trusted that with something that is yours, you must first be trusted with something that isn't yours. Ewangelia Łukasza mówi, że musimy okazać właściwe podejście do rzeczy nam przekazanych, jeśli chcemy aby w nas używano w większy sposób. And, and even think of this, Jesus, the Son of God, Jezus, Syn Boży, pomyślcie o tym. When he was a child, kiedy był dzieckiem, was submitted to Mary and Joseph. Był poddany Józefowi i Marii. God of the universe, Bóg wszechświata, obeying his earthly parents. Jest posłuszny swoim ziemskim rodzicom. And this honored God the Father. I poprzez to Okazał szacunek, uhonorował Boga Ojca. Blessing flows from being submitted to the authorities in our life. Błogosławieństwo płynie wtedy, kiedy jesteś poddany autorytetom. And I think part of what God says, at least to my heart this morning. I myślę, że częściowo to, co Bóg do mnie dzisiaj mówi, gdy głoszę to słowo. If I can't be submitted to the authorities that I can see. Jeśli mogę być poddany autorytetom, których nie widzę, how can I be submitted to the one that I can't see? You can, you can see. Yeah, how can, I, how can I do that? Yeah. Okay, use, use. Okay. odwrotnie. Jak mogę być poddany autorytetowi, którego nie widzę, jeśli nie jestem poddany autorytetom, autorytetom które widzę? Yeah. The spirit-filled life is a life that doesn't care if it's leading or serving. Życie przepełnione duchem e, tak naprawdę nie dba o to, czy przewodzi, czy służy. And my last point is this. I ostatni punkt brzmi następująco. A spirit-filled life is one that is mission-minded instead of ambition-minded. Człowiek przepełniony duchem e, ma umysł nastawiony na misję, na działanie, zamiast kierowany jest swoimi ambicjami. Jesus before he was betrayed, zanim Jezus został zdradzony, was in the garden, był w ogrodzie. And he said to the Father, i powiedział Ojcu, take this cup away from me. Proszę, zabierz ode mnie ten kielich. But not my will, ale nie moja, yours be done. Ale niech twoja wola się spełni. Not my plan, nie mój plan. There's a greater mission here. Ale jest większa misja do wypełnienia. There's something more important than just how I feel right now. Jest coś większego niż to, jak ja się teraz czuję. Jesus on the cross had this in mind: How can I please the Father? 
Gdy Jezus był na krzyżu, to także ciągle przyświecała mu ta myśl, jak mogę podobać się Ojcu. A spirit-filled life is one that doesn't care about titles and position and advancement. Życie przepełnione duchem nie dba o tytuły, o pozycje, o stanowiska. A spirit-filled life is concerned with this one thing. Ale to życie jest skoncentrowane na jednym. Someday I will stand before my maker. Pewnego dnia stanę przed moim stwórcą. And he will say, "What did you do with what I gave you?" Jon zapyta, co zrobiłeś z tym, co ci powierzyłem. Saul was when he left the way of the Spirit. He clung to his title and his position. Kiedy Saul przestał chodzić w duchu, to oczekiwał tytułów i takiego wywyższenia. It was all he cared about in the end. Na końcu tylko o to dbał, o to zabiegał. You know, it says um, in Galatians 5:22. W Galacjan w piątym rozdziale w 22 wersecie jest napisane. But the fruit of the spirit, ale owocem ducha jest, is love, miłość, joy, radość, peace, pokój, patience, cierpliwość, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. I samokontrola, wszczęśliwość. Against such things there is no law. Przetaki, przeciwko takim rzeczom nie ma prawa, nie ma zakonu. If each one of us is a tree, jeśli każdy z nas jest takim drzewem, with a bunch of fruit hanging off of us, i na tym drzewie właśnie wiszą e, owoce, if I came up to your tree, jeśli podejdę do ciebie jako drzewa, could I pick off some joy? Czy mogę odebrać radości trochę? Could I pick off some love? Trochę miłości. Could I pick off some self-control? Może trochę w samokontroli. I, I don't know about you, but sometimes I feel like I don't have very much fruit at all on my tree. Nie wiem jak wy, ale ja czasami tak mam, że czuję jakbym nie miał żadnych owoców na tym drzewie. Someone comes along and shakes my tree. Ktoś przychodzi i potrząsa moim drzewem. And maybe they pick off some impatience. I może patrzy na to niecierpliwość. Or some fear. Albo strach. Or some anger. Albo złość. This is not what God has called us to. Nie do tego nas powołał Pan Bóg. But if you're anything like me, sometimes we feel like we are responsible to create this fruit. Ale czasami, jeżeli jesteście tak jak ja, to czujemy odpowiedzialność, aby wyprodukować te owoce. A tree does not produce fruit by trying. Drzewo nie rodzi owoców przez próby, przez próbowanie. Let me say that again. A tree does not produce fruit by trying. Jeszcze raz to powiem. Drzewo nie rodzi owoców poprzez próbowanie rodzenia. But by its roots going deep. Ale z powodu korzeni, które są mocno, mocno w ziemi zakorzenione. Are your roots deep this morning? Czy dzisiaj twoje korzenie duchowe są głęboko? We're all tempted. My wszyscy jesteśmy kuszeni. We're all weak. Jesteśmy słabi. We all falter. Czasami upadamy. But the word of God says. Ale Biblia mówi, słowo Boże mówi. Those that wait upon the Lord. Ci, którzy oczekują Pana, czekają na niego. Will renew their strength. Będą odnowieni. Not might renew their strength. Nie w swojej własnej sile. Will renew their strength. Ale będą jego siłą odnowieni. They'll mount up with wings like eagles. I wzniosą się wysoko skrzy- ze skrzydłami roz- rozpostartymi jak e, orły. That means they, they'll go where they couldn't go by themselves. E, to oznacza, że nie idą tam, gdzie nie, mo- nie mogliby sami pójść. They'll run and not grow weary. They'll run and not grow weary. Oni biegną, a nie upadają. Idą, a nie ustają. That means God will catch you up any place where you feel like you've fallen behind. To oznacza, że Bóg chce cię w każdym czasie, kiedy uważasz, że upadasz, że jest ci ciężko, on cię złapie. When we walk in the spirit, he catches us up to him. Kiedy chodzisz w duchu, on cię złapie. You're not behind. Nie jesteś pozostawiony. With God, he's always right on time. Ale Bóg zawsze przychodzi na czas. And it says too that they will walk and not faint. I on tam dalej pisze Izajasz, będą szli, ale nie przewrócą się. This part is important. 
Because, because much of life isn't running, it's walking. Ponieważ większość życia spędzamy na chodzeniu, a nie na bieganiu. It's not exciting. To nie jest takie ekscytujące. There's no special thing happening. Nic szczególnego się nie wydarza. But God says, I want to walk with you. Ale Bóg mówi, ja chcę z tobą iść. As you do the dishes. Jak myjesz naczynia. As there's days that you're bored at your work. Y- są dni, kiedy jesteś znudzona w swojej pracy. When that person comes and they're frustrating. Przychodzi jakaś osoba i cię frustruje, denerwuje. His promise to you is that you will not faint. On obiecuje, nie zemdlejesz. So how do we, how do we live and how do we get full of the Spirit? Czyli w jaki sposób żyjemy, pozostajemy w duchu? I think this is one of the most important questions. To jest jedno z najważniejszych pytań. While we were worshiping, I was just staring at the cross. Kiedy uwielbialiśmy, tak stałem naprzeciwko tutaj krzyża, patrzyłem na niego. We have to cling to the cross. Musimy cling. We have to hold tightly to the cross. Musimy bardzo mocno przylgnąć do krzyża. We can't be impressed with our own efforts. Nie możemy chodzić w duchu bez. Nie możemy chodzić w duchu swoimi wysiłkami. We must. Seek him every day, just like you eat every day. You need to spend time with him every day. Dlatego po pierwsze musisz szukać Chrystusa codziennie, tak jak jesz codziennie, tak szukać Ducha Świętego codziennie. You would never say, "Well, I didn't eat yesterday. That's okay. I'll eat on Sunday." Nie powiesz, o, wczoraj nie jadłem. Nie ma problemu zjem za tydzień w niedzielę. No, we eat nie. every day. Każdego dnia jemy. You need to feed on him every day. Dlatego musisz karmić swojego ducha codziennie. Saul drifted away slowly from God. Saul tak powolutku, powolutku zaczął odchodzić od Boga. He did not treasure close relationship with God. On nie cenił sobie, nie doceniał tej bliskiej relacji z Bogiem. He was anointed and he was gifted. On był namaszczony i obdarowany. But he forgot to cl- to call will go closely to God. Ale zapomniał, żeby zbliżać się do Boga. He became impressed with himself more than God. On zaczął e, być pod wrażeniem samego siebie bardziej niż Pana Boga. And lastly, in the middle of all of his pain and turmoil, i w pośrodku tej swojej burzy i tego wszystkiego, co się wydarzyło, instead of changing his ways, zamiast zmienić swoje drogi, He looked for things to make him feel better. To szukał rzeczy, które jemu by pomogły poczuć się lepiej. Instead of calling Samuel and saying, "I'm I'm not in the right, help me." Zamiast zawołać Samuela i powiedzieć, coś ze mną nie tak, pomóż mi. He called for a musician. On zawołał muzyków. He relied on David's relationship with God. On po, bardziej polegać chciał na relacji. Dawida z Bogiem niż na swojej z Bogiem. Make me feel better. Poczuję się lepiej. Zrób to. Będzie mi, będzie mi lepiej. I need to feel God's presence again. Ja znowu potrzebuję Bożej obecności. Zagraj dla mnie. I need relief from the torment that I'm feeling. Ja potrzebuję ulgi od wyrzutów sumienia i mąk, które przechodzę. Zagraj dla mnie. And so David would play. I Dawid grał. And the presence of God would come. I przychodziła Boża obecność. And Saul would have relief. I Saul czuł ulgę, but just for a moment. Ale tylko na chwilę. I think sometimes we, instead of fixing the problem, it's like going to a mechanic, and there's a light on our dashboard. Czasami zamiast jechać do mechanika, bo pojawia się światełko ostrzegawcze na naszej desce rozdzielczej w aucie, and we say, "Can you turn this light off my dashboard?" To mówimy, a. Lepiej wykręcić żaróweczkę, żeby nie świeciła. The mechanic says, "Don't you want me to fix the car?" Mechanik mówi, to co pan chce, żebym naprawił samochód, czy wykręcił żaróweczkę, by nie ostrzegała? No, I just, I just want the beeping to stop in my car. Ja chcę, żeby tylko te, te brzęczenie ustało, to świecenie przez ustało. Oh, folks, we need, we need God, we need the Holy Spirit to do His deep work in our heart. Kochani, my potrzebujemy Ducha Świętego, by wykonał głęboką pracę w naszym życiu. Some of you have sought 
um, relief from the pain, but you haven't allowed the deep work of the Holy Spirit to change what's in the side. Niektórzy z was doświadczyli wielkiego bólu i Bóg was z tego uwalnia, ale nie doświadczyliście głębokiej relacji z Duchem Świętym. I think we need to respond today. Na to musimy odpowiedzieć. Do you want the spirit-filled life? Czy chcesz życia przepełnionego duchem? Do you want the spirit-filled life? Czy chcesz życia przepełnionego duchem? Can we just stand on up? Możemy wstać? I'm going to ask these five questions and I want you just to bring them before the Lord. Ja jeszcze raz wymienię te pięć powiedzmy pytań, a ty przynieś to za chwilę przed Boży tron. Are you agreeing with the enemy or are you attacking the enemy in your life? Czy żyjesz w zgodzie i przyjmujesz y, wroga warunki, czy go atakujesz, bo chcesz zmiany? Is the boldness of God on your life? Czy śmiałość i odwaga Boża jest nad twoim życiem? Are you seeking to please people or the Lord? Szukasz przypodobania się ludziom czy Panu Bogu? Do you allow authority to speak into your life? Czy pozwalasz autorytetom przemawiać do twojego życia? Are you mission minded or ambition minded? Czy twoje życie przepełnia wypełnienie Bożej misji? Czy spełnienie swoich ambicji. Now if you're like me, you know that you are weak and tempted and need the Lord. Jeśli jesteś tak jak ja, słabym, e, mającym pokusy i potrzebującym szukać Pana. But can we allow our roots to go deep tonight, today? Czy pozwolimy dzisiaj, by nasze korzenie poszły głębiej? And let his fruit flow through us. Ja by wskutek tego jego owoc był widoczny w naszym życiu. He's looking for a people that would cry out to him. On szuka ludzi, którzy będą wołać do niego and say help. I będą mówić pomóż. Change me. Zmień mnie. Yeah. Can we just lift our hands to Czy the Lord? Możemy podnieść nasze ręce. And just cry out, Lord, change me. Zawołajmy me. do Pana, Panie, zmieniaj mnie, pracuj nade mną. Give me your, mi. give me your joy in your presence Niech today. Twoja radość powróci twoje, z Twojej obecności. I want to seek you every Chcę day. Szukać Cię każdego dnia. I want to, I want to stay closely to ja you, Jesus. Ja chcę blisko mieć relację z Tobą, Jezu. I don't want to feel better. I want to be different. Ja nie chcę czuć się lepiej, ale chcę być innym. Let's just confess the Lord. Let's, let's, let's just lift up our cry to Him. Naszą modlitwę. Niech ona płynie do Boga. And if you want prayer today, we're going to worship. But if you want to come forward, we want to pray with you. Będziemy teraz śpiewać, uwielbiać i modlić. Ale jeśli potrzebujesz szczególnej modlitwy, abym się o Ciebie mógł pomodlić, abyśmy mogli się modlić. If you want to come to the altar and just bow down and say, Lord, I repent, I turn. Je jeśli przyjdziesz, klękniesz, powiesz, Panie, potrzebuję Ciebie. Let's just respond to the Lord. My będziemy się z tobą modlić. Reagujmy na to, co Duch Święty do nas mówi. Come to the altar, let's worship and let's just respond. Jezusa, jeśli masz potrzebę, wyjdź tutaj na środek, będziemy się modlić, niech płynie chwała.